எல்லோருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் காங்கிரஸ் கட்சியுடைய வேட்பாளராக மாநிலங்களவை தேர்தலிலே என்று வேட்புமனு தாக்கல் செய்திருக்கிறேன் திராவிட முன்னேற்றக் கழக ஆதரவு ஏனைய தோழமை கட்சிகளுடைய ஆதரவுடன் இந்த வேட்புமனு தாக்கல் செய்யப்பட்டிருக்கிறது அனைத்து தோழமை கட்சிகளுக்கும் திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தினுடைய தலைவர் முதலமைச்சர் திரு மு க ஸ்டாலின் அவர்களுக்கும் எங்கள் கட்சியின் சார்பிலே நான் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் காங்கிரஸ் கட்சியுடைய அனைத்து சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும் இங்கே குழுமியிருக்கிறார்கள் சட்டமன்ற காங்கிரஸ் கட்சி தலைவர் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் உட்பட முன்னாள் மாநில தலைவர்கள் உட்பட எல்லோரும் இங்கே வந்திருப்பது எனக்கு மிகுந்த பெருமையையும் மகிழ்ச்சியும் அளிக்கிறது எல்லோரும் கூடி இந்த வேட்பு மனுவை தாக்கல் செய்திருக்கிறோம் என்று காங்கிரஸ் தலைவர் திருமதி சோனியா காந்தி அவர்களுக்கு நான் தெரியப்படுத்தியிருக்கிறேன் அவர்களும் தங்களுடைய மகிழ்ச்சியை பாராட்டுதலை தெரிவித்திருக்கிறார்கள் நாளையோடு வேட்பு மனு தாக்கல் முடிவடைகிறது மூன்றாம் தேதி வேட்பு மனுக்களை விலக்கிக் கொள்பவர்கள் விலக்கிக் கொள்ளலாம் மூன்றாம் தேதி மாலை தான் தேர்தல் உண்டா இல்லையா என்பது தெரியும் அது தெரிந்த பிறகு உங்களை எல்லாம் நான் விரிவாக சந்திக்கிறேன் இன்று இவ்வளவு திரளாக வந்து இந்த நிகழ்ச்சியை நீங்கள் ஊடக நண்பர்கள் கவனித்ததற்காக என்னுடைய நன்றியை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் பாருங்க புலனாய்வுத்துறை அமலாக்கத்துறையை பற்றியெல்லாம் நான் புதுசாக கருத்து சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை இரண்டு நாட்களுக்கு முன்னால் ஷாருக் கானுடைய மகனுடைய வழக்கு எந்த விதத்தில் முடிந்தது என்று உங்களுக்கு தெரியும் இன்று ஜார்க்கண்ட் முதலமைச்சர் குற்றம் சாட்டியிருக்கிறார் காங்கிரஸ் கட்சியுடைய நாடாளுமன்ற மக்களவை தலைவர் அதிர் ரஞ்சன் சௌத்ரி சபாநாயகருக்கு கடிதம் எழுதியிருக்கிறார் இதையெல்லாம் வைத்து நீங்களே ஒரு முடிவுக்கு வாங்க சாதாரண மக்களெல்லாம் ஏறத்தாழ ஒரு முடிவுக்கு வந்துட்டாங்க நீங்களே ஒரு முடிவுக்கு வாங்க எந்த பார்த்து பயத்துக்கு நான் சிங்கம் புலியா நான் ஒரு மனிதன் ஆனால் நான் காங்கிரஸ் கட்சியை பிரதிபலிக்கும் மனிதன் காங்கிரஸ் கட்சியுடைய கொள்கைகளை அழுத்தமாக உரத்த குரலிலே எழுதி சொல்லி வருபவன் ஆக என்னை பார்த்து பயப்படுறதா நான் நினைக்கல என்னை பார்த்து பயப்படுறதாக நானே பெருமைப்பட்டு போகக்கூடாது காங்கிரஸ் கட்சியுடைய கொள்கையை கண்டு அவர்கள் அஞ்சுகிறார்கள் There are only 10 seats that we can win. They can only give it to 10 candidates. What will you do? They're saying much more uh, qualified candidates from other states were not given uh, this uh, uh, opportunity. So how can I comment on that? I am not selecting the candidates. The Congress party selects the candidates. Now, Sorry, there are any, any number of qualified candidates. Uh, for the example, I would be the first to say there are many candidates more qualified than me. என்னை விட தகுதி வாய்ந்த வேட்பாளர்கள் இந்தியாவில் காங்கிரஸ் கட்சியில் பலர் இருக்கிறாங்க ஆனால் தேர்வை பற்றி நான் எப்படி கருத்து சொல்ல முடியும் பிரதமர் வந்து சென்னை வந்திருந்த போது அவர் அவரை வைத்துக்கிட்டு மேடையில் வந்து தமிழகத்துடைய கோரிக்கைகள் குறித்து பேசுறது ஒரு கரும் புள்ளின்னு பிஜேபி விமர்சனம் பண்ணுறாங்க பிரதமருக்கு முன்னாடி வந்து சிஎம் பேசுனது கரெக்டா விமர்சனம் தவறு அழுத்தம் திருத்தமாக சொல்கிறேன் இந்த விமர்சனம் தவறு பிரதமர் அவர்கள் 
சென்னை வந்தபோது தமிழ்நாடு வந்தபோது தமிழ்நாடு அரசு அவருக்கு உரிய மரியாதை தந்து வரவேற்பு தந்து பெரிய நிகழ்ச்சி ஏறத்தாழ முப்பது முப்பத்தோராயிரம் முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் கோடியான திட்டங்களை எல்லாம் பிரதமரை வைத்து தொடங்கி வைத்திருக்கிறார்கள் அதுவே பெரிய மரியாதை பிரதமர் தன்னுடைய அரசுடைய சாதனைகளை விளக்கி சொல்கிறார் அதுவும் சரி முதலமைச்சர் மாநிலத்தினுடைய தேவைகளை மாநிலத்தினுடைய திட்டங்களுக்கு நிதிகளுக்கு தேவைகளை எடுத்து சொல்கிறார் அதுவும் சரி ரெண்டு பேர் பேசுனதும் சரி ஒருத்தர் பேசுனது சரி ஒருத்தர் பேசுனது தவறு என்று இந்த விமர்சனமே எனக்கு புரியலை இந்த விமர்சனமே எனக்கு புரியலை கான்ஸ்டியூஷன் யூசஸ் தர்ட் யூனியன் அரசியல் சாசனத்தில் யூனியன் என்ற வார்த்தை தான் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுங்கிற சொல் பயன்படுத்தலையே வழக்கத்தில் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்னு சொல்கிறோம் ஆனால் அரசியல் சாசனத்தில் பயன்படுத்திய சொல் யூனியன் தானே படிச்சு பார்க்க சொல்லுங்க சார் நன்றி வணக்கம் இந்த பாருங்க இதை விட ஒரு அபத்தமான குற்றச்சாட்டுகள் இருக்க முடியாது நான் முதல் வகுப்பிலிருந்து பள்ளி இறுதி வைப்பு வரை கல்லூரியில் கிறிஸ்துவ பள்ளிக்கூடங்கள் கல்லூரிகளில் படித்தேன் பல பேர் அப்படி தான் படிச்சிருக்காங்க உங்கள் தாய் தந்தை கேட்டு பாருங்கள் அந்த தலைமுறை பல பேர் அப்படி தான் படிச்சிருக்காங்க யாரும் யாரையும் மத மாற்றம் செய்ய முயற்சிக்கவே இல்லை திஸ் இஸ் அன் அப்சர்ட் ஃபால்ஸ் அக்யூசேஷன் தெர் ஆர் ஹண்ட்ரட்ஸ் அண்ட் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் சில்ட்ரன் who are studying in christian schools there are several generations which have benefited from christian schools christian colleges nobody has attempted to convert anyone this is a false accusation this must be nipped in the bud and i'm sure the people of tamil nadu will nip it Why in the bud prathamar vandha nikki ketrukalame vanakkam nandri